Ja, hallo zusammen, ich bin Tobias und es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ja, ich bin heute wieder auf Genießerpfaden in der Nationalparkregion Schwarzwald unterwegs. Für heute habe ich mir den Teufelskanzelsteig ausgesucht. Das ist ein bisschen ein kürzerer Weg, hat aber einige Höhenmeter. Ja, bin hier auch schon mittendrin unterwegs und wenn ihr wissen wollt, wie der Weg bis hierhin so war, beziehungsweise wie es von hier auch weitergeht, ja, bleibt mal dran und dann schauen wir uns das Ganze zusammen an. Der Startpunkt des mit 85 Erlebnispunkten bewerteten Genießerpfades ist an der Sommerskisprungschanze oberhalb von Bad Griesbach. So man denn, anders als ich, den richtigen Parkplatz anfährt. Also erstmal extra Höhenmeter machen. Der Vorteil dabei war, dass ich unterhalb der Schanze vorbeikam und sie so auch aus einer anderen Perspektive bewundern konnte. oben an der Schanze erreicht hatte, konnte es aber endlich losgehen, ab auf den Teufelskanzelsteig. Auf breitem Forstweg ging es in Richtung erstes Highlight, dem Griesbacher Wasserfall. Dort angekommen, war ich allerdings ein wenig enttäuscht. Der Wasserfall war eher ein Wasserfälschen. Aber gut, ein Bildchen gemacht und weiter aufwärts ging es. Der Anstieg war recht anstrengend. Und auch oben bekam ich nicht wirklich mehr Wasser zu sehen. Ein wenig Erholung vergönnte mir der nachfolgende Abschnitt über meist breiten Weg. Etwas verwundert war ich über einen Brunnen mit Startschwierigkeiten. weiter bergauf. Lange und anstrengend. So anstrengend wohl, dass ich das eigentliche Highlight des Weges gar nicht bewusst wahrgenommen habe. Die Teufelskanzel, also die Felsformation, hier links im Bild. endlich geschafft und weiter ging es wechselnd auf breiten Wegen und schmalen Pfaden. Ein besonderes Highlight am Wegesrand war ein recht großer Ameisenhaufen von roten Waldameisen. Nebst ausführlicher Infotafel dazu. Sehr cool. Kurz nach dem Ameisenhaufen folgte noch ein Abschnitt mit recht guten Aussichten.
hier kam ich auch zu einem Aussichtspunkt mit schicker Panoramabank. Da gab es dann noch erstmal ein Päuschen für mich. sind recht schnell erzählt. Im Wesentlichen ging es durch Wald bergab und ich legte noch einen kleinen Abstecher zu einem Aussichtsturm ein. Denn Aussichten kann ich nie genug haben. Ja, da haben wir es geschafft. Der Teufelskanzelsteig ist gelaufen. Der Weg insgesamt ja, war recht okay. Äh, ja, jetzt wird es ja auch ganz schön windig. Also Wetter wurde beständig schlechter. Ähm, ja, was gibt es zum Weg zu sagen? Es war doch ein recht großer Anteil an breiten Forstwegen dabei. Hätte ich so am Anfang gar nicht erwartet gehabt. Ähm, das vermeintliche Highlight des Weges, der Wasserfall. Ja, da ging es eher nach dem Motto ähm, im Wald, da rauscht der Wasserfall, wenn es nicht mehr rauscht, ist es Wasserall. Also mehr wie ein bisschen ja, Rinnsal war da leider auch nicht. Ähm, ob das jetzt oder wie das jetzt zu anderen Jahreszeiten aussieht, ähm, ja, kann ich nicht sagen. Kann sie den Wasserfall bisher auch nicht. Ansonsten ja, gab es noch eine sehr schöne Aussicht unterwegs und von der Wegführung, wie gesagt, ungefähr so hälftig würde ich es mal einschätzen, breiter Weg und schmale Pfade, wobei die schmalen, äh, die schmalen Pfade, die es gab, die waren soweit eigentlich ganz schön. Und ja, der Anstieg auf der ersten Weghälfte dann mit den vielen Stufen auch doch recht nackig. Gut, ansonsten noch ein kleiner Hinweis. Wenn ihr hier anfahrt, macht es nicht wie ich. Ich habe schön Parkplatz und so weiter hier im Ort angegeben und da parke ich jetzt nämlich auch mitten im Ort. Ähm, ihr könnt hier oben an der Skisprungschanze, wo der Weg losgeht, auch direkt parken. Da ist ein Wanderparkplatz, wobei, wenn ich mir den gerade so angucke, da ist es jetzt doch recht voll geworden. Bin ganz froh, glaube ich, dass ich unten im Ort stehe. Ist halt noch mal ein Kilometer hoch und einen Kilometer runter plus einige Höhenmeter. Ähm, Vorteil natürlich, ihr kommt auch mal unten noch an den ähm, Skisprungschanzen vorbei. Gut, dann würde ich doch sagen, bevor es mich hier wegbläst, war es das wieder soweit von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mich zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.